कैसे कैलकुलेट होता है मीन्स टूडे वी विल स्टडी द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स देखिए ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसके लिए टैक्स चार्ज करती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंदाजे से टैक्स ले लिया जाए किसी से भी कि चलिए जी आप सौ रुपए दे दीजिए या आप हजार रुपए दे दीजिए तो देर हैज टू बी सम फिक्स रेट देर हैज टू बी सम रूल्स देर हैज टू बी सम कैलकुलेशन कि इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा सो देट अगर आज जैसे सपोज मैं हूं मैं एक फैकल्टी हूं आपको पढ़ा रहा हूं बट मेरी इनकम पर भी मुझे साल में इनकम टैक्स देना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है पहले से रेट्स बता देती है ज्यादातर आपने सुना होगा बजट आ जाता है फेब्रुवरी में या मार्च में जो ये बता देता है कि अब जो आने वाला साल है उसमें जो आप इनकम कमाने वाले हैं उस पर किस रेट पर आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होगा स्टूडेंट्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यानी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि जो टैक्सेशन है इनकम टैक्स है ये एक एनुअल टैक्सेशन है इस बात को नोट भी कीजिएगा दैट इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स लाइबिलिटी हो सकता है कि मैं अपनी इनकम मंथली बेसिस पे कमा रहा हूं या हो सकता है कि मैं अपनी इनकम डेली बेसिस पे कमा रहा हूं बट ऐसा नहीं है कि मुझे रोज शाम तक कमाकर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना होता है या हर महीने टैक्स जमा कराना होता है राइट right? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है वो ये कि आप एक साल तक पैसा कमाइए और नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स पे कीजिए सो एंड वो ईयर भी कैसे कैलकुलेट होता है इट इज नॉट कैलेंडर ईयर दे फॉलो द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ईयर सो सिस्टम यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम होता है और उससे जो नेक्स्ट ईयर होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन प्लीज स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा कि इनकम टैक्स में सिस्टम क्या है एनुअली टैक्स लिया जाता है और एनुअल टैक्स का भी क्या सिस्टम है कि एक पूरे साल एक पूरे फाइनेंशियल ईयर तक आप इनकम अर्न करते हैं और उसे नेक्स्ट ईयर उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स पे करते हैं टेक्निकली दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन इज नोन एज असेसमेंट ईयर प्लीज ध्यान से समझिएगा हर चीज इनकम टैक्स लॉ में जो भी प्रोविजंस होते हैं वो इस असेसमेंट ईयर के हिसाब से दिए होते हैं असेसमेंट का मतलब वो ईयर जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी को असेस यानी कैलकुलेट किया जाएगा ऑब्वियसली फिर आप ये भी करेंगे उसको ठीक है सो द ईयर ऑफ टैक्सेशन विच इज रेलिवेंट इज नोन एज असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर में किस साल की इनकम पर टैक्स लगता है जो उससे पिछले साल की होती है अगर हम इसको बेस लेके समझें तो आप समझ पाएंगे कि असेसमेंट ईयर में हमें कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है जो उससे पिछले साल की होती है इसलिए टेक्निकली द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम इज नोन एज प्रीवियस ईयर ठीक है स्टूडेंट्स आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर सो अब मैं आप इस बात को कंक्लूड कर सकता हूं यहां पर कि जो टैक्स लाइबिलिटी हमारी एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होती है वो जिस फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होती है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं और असेसमेंट ईयर में उससे पिछले साल की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होता है इसलिए उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज में समझाऊं तो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्या होता है करंट ईयर ऑफ इनकम टेक्निकली तो जिस साल हम कमा रहे हैं हमें उसी साल हाथ की चिंता हो जाती है अगले साल की कि अगले साल मुझे इस इनकम पे कितना टैक्स देना है तो जो करंट ईयर ऑफ इनकम होता है उससे नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स लगता है दैट इज नोन एज असेसमेंट ईयर तो इसको या तो आप ऐसे समझ लीजिए या ऐसे बट गलती नहीं करनी है अब फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता ही है फर्स्ट अप्रैल को शुरू होता है तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि इनकम अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट अप्रैल टू टू थर्टी मार्च टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम द प्रीवियस ईयर is taxable in the next financial year which is known as assessment year so this is this period in brief this is known as assessment year 12 13 aapne dekha hoga aapke jo study module institute ne issue kiya hai usme bhi ye baat likhi hai assessment year 12 13 yani is samay jo hamara period chal raha hai wo kaun sa period hai 12 13 aap sab jante hain is samay jo hai hum april may ke month se guzar rahe hain 
तो इस पीरियड में जो हमारा ईयर है इस समय वो चल रहा है 2012 तो इस समय करंट जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 1213 इसके रूल्स इसके प्रोविजन हमने स्टडी करने हैं और अभी मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेल्व एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट हर साल चेंज कर देती है तो इसलिए हमें हर साल के हिसाब से अलग अलग प्रोविजन पढ़ने होते हैं वो बात अलग है कि चेंजेस बहुत नॉमिनल होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप में से कोई सोचे कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर पेपर देना होगा तो फिर तो सारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा इट इज नॉट लाइक दैट बहुत माइनर चेंजेस होते हैं लेकिन हाँ चेंजेस होते हैं चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको कंपिटिशन ऑफ टैक्स सिखाऊंगा असेसमेंट ईयर ट्वेल्व थर्टीन के हिसाब से एंड माई फोकस एट प्रेजेंट विल बी ऑन इंडिविजुअल इंडिविजुअल मीन्स एनी पर्सन लाइक मी यू एनी पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब जो कंपनी नहीं है पार्टनरशिप फर्म नहीं है सिंपल सो एक इंडिविजुअल के ऊपर गवर्नमेंट ने लेटेस्ट क्या प्रोविजन बताए हैं टैक्स के तो वो मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी एनुअल इनकम जैसे मैंने आपको पहले बताया था टैक्स एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है तो अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम अप टू वन लैख एट्टी थाउजेंड है तो एज पर लॉ द टैक्स इज निल यानी अगर आप एक साल में सिर्फ एक लाख अस्सी हजार रुपया कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है एक लाख अस्सी हजार का मतलब हो गया पंद्रह हजार रुपये महीना यानी अगर आपकी जॉब लगती है सपोज और वो पांच हजार रुपये महीना है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है दस हजार रुपये महीना है बारह हजार पंद्रह हजार रुपये महीने तक आपके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट मैं नहीं कहूंगा कि गरीब है लेकिन ये समझ सकते हैं कि जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं जिनकी सैलरीज अभी कम है जिनकी इनकम अभी कम है जैसे बिजनेसमैन भी हो सकता है कोई छोटा बिजनेस करता है उसकी साल की एक डेढ़ लाख रुपए की इनकम है तो उसको कोई इनकम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना है गवर्नमेंट ये सोचती है कि जब ये ज्यादा कमाएगा या वो लोग जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ही टैक्स ले लेंगे जिन लोगों की इनकम कम है उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेने में बिलीव नहीं करती है अब इसके आगे का स्लैब क्या है अगर किसी की इनकम एक लाख अस्सी हजार से ज्यादा हो तो उसके लिए जो स्लैब गवर्नमेंट ने बनाया है वो है एक लाख अस्सी हजार से लेकर यानी टेक्निकली अब एक लाख अस्सी हजार तक तो एग्जाम है अब यहां से लेकर जिसकी इनकम फाइव लाख तक है उसकी नेट इनकम में से एक लाख अस्सी हजार जो एग्जाम है एक तरह से वो माइनस करके जो बैलेंस है उसका दस परसेंट टैक्स ले लिया जाता है दैट इज द लॉ इसको ध्यान से समझिएगा जैसा मैंने बताया कि पहले एक लाख अस्सी हजार पर कोई टैक्स नहीं है इसका मतलब अगर किसी की इनकम साल में एक लाख अस्सी हजार है उस पर कोई टैक्स नहीं लेकिन एक लाख अस्सी हजार से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर वो माइनस करके दस परसेंट टैक्स लगेगा बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं सपोज किसी की इनकम दो लाख रुपए है तो दो लाख वाले के लिए एक लाख अस्सी हजार तो एग्जाम हो गया कितना बचा मैंने जानबूझ के सिंपल फिगर लिया तो जिसकी इनकम साल में दो लाख है उसमें से एक लाख अस्सी हजार एग्जाम है तो बाकी बच गया बीस हजार उस बीस हजार का दस परसेंट यानी दो हजार रुपए उस पर टैक्स हो गया सिंपल तो मेरे ख्याल से यह समझना कोई मुश्किल नहीं है कि जिसकी भी इनकम एक लाख अस्सी हजार से ऊपर है उसको टैक्स देना होगा और अगर ये फिगर पांच लाख तक जाती है तो नेट इनकम में से एक लाख अस्सी हजार माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसमें बस दस परसेंट टैक्स देना होगा अगर किसी की पूरी पांच लाख हो यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल द टैक्सेबल इनकम नेट इनकम इज रुपीज फाइव तो स्टूडेंट्स पांच लाख पर कितना टैक्स आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर किसी की इनकम साल की पांच लाख हो जो मैक्सिमम है तो एक लाख अस्सी हजार इसके माइनस हो जाएंगे बच जाएगा तीन लाख बीस हजार बहुत इजी है इसका दस परसेंट बत्तीस हजार मैक्सिमम उस पर टैक्स पे करना होगा इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट तो जैसे मैंने बताया मैं उसको रिपीट कर रहा हूं टैक्स जो स्लैब्स हैं फॉर असेसमेंट ये ट्वेल्व थर्टीन फॉर एनी इंडिविजुअल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है एक अस्सी तक कुछ नहीं उसके ऊपर अगर पांच लाख तक इनकम है तो उस डिफरेंस पर आफ्टर एग्जामेशन 10 परसेंट टैक्स देना इट इज सो सिंपल चलिए इस फिगर को यहीं छोड़ देते हैं और इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि अगर इससे ऊपर इनकम हो 5 लाख से ऊपर तब क्या लॉ है <coughs> तो स्टूडेंट्स 5 लाख के बाद जो स्लैब दिया गया है वो है 8 लाख का रूल ये है इफ इनकम इज मोर देन फाइव लैक्स 
बट अप टू एट लैक्स तो सिंपल लैंग्वेज में तो ये कि जो डिफरेंस है उस पर गवर्नमेंट 20 परसेंट टैक्स चार्ज करना चाहती है जो 5 लाख से ऊपर वाली इनकम है उस पर बीस परसेंट चार्ज करना चाहती है तो इस सिचुएशन में हमारा जो रूल आएगा वो किस तरह से कैलकुलेट होगा 8 लाख हम सॉरी वट एवर मे बी द इनकम अप टू द एट लैक्स तो वो जो भी इनकम है उस इनकम में से हम पांच लाख रुपए माइनस कर देंगे जो बैलेंस है जैसे मैंने बताया पांच लाख से ऊपर उसके ऊपर बीस परसेंट टैक्स चार्ज किया जाएगा इनकम में से पांच लाख रुपए माइनस कर देंगे और उसके ऊपर जो डिफरेंस है उस पर बीस परसेंट जैसे अगर छह लाख हो सपोज किसी की इनकम छह लाख हो तो पांच लाख के ऊपर कितना है एक लाख तो उस एक लाख पर बीस परसेंट टैक्स लगेगा और प्लस जो पांच लाख पर टैक्स लगना था वो तो ऑब्वियसली देना ही है तो जैसे मैंने बराबर में कैलकुलेट भी करके रखा हुआ कि पांच लाख पर बत्तीस हजार टैक्स आता है तो अगर किसी की इनकम पांच लाख से ऊपर है तो उसको डिफरेंस पर बीस परसेंट देना है और साथ में बत्तीस हजार और देने हैं ठीक है मैं इस चीज को दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा आप इसको समझिएगा जरा एक एग्जाम्पल लेंगे अगर किसी की इनकम पांच लाख से ऊपर है और आठ लाख तक है लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि किसी की नेट इनकम साल की छह लाख है जैसे मैंने अभी आपको कहा तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे छह लाख में से पांच लाख पहले माइनस करेंगे एक लाख फिर इस एक लाख पर बीस परसेंट टैक्स लेंगे बीस हजार और जैसे मैंने कहा पांच लाख पर जितना टैक्स है जो कि हमने निकाला हुआ था पहले बत्तीस तो इस तरह से टोटल बावन यानी फिफ्टी उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई तो इसका मतलब यह हो गया एज पर दिस लॉ अगर कोई पांच से आठ लाख के स्लैब में है जैसे कि एग्जाम्पल में छह लाख है तो छह लाख जिसकी इनकम है सारे साल की यानी पचास हजार रुपए महीना जो कुमार है उसको गवर्नमेंट को साल का बावन हजार रुपया टैक्स पे करना है अगर आप ध्यान से देखें जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में फास्ट हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो छह लाख पर बावन हजार टैक्स ये दस परसेंट से भी कम है तो यानी अभी आजकल गवर्नमेंट के जो टैक्स रेट्स हैं वो इतने हाई नहीं है देखा जाए तो हो सकता है किसी को ज्यादा ही लगे बट फिर भी टैक्स एक लिमिट में है आप देखिए छह लाख की इनकम पे बावन इट इज नॉट इवन टेन राइट right? अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा एग्जैक्ट अगर किसी की इनकम आठ लाख हो तब कितना टैक्स जो है उसका बनेगा क्योंकि हमें फिर वो थर्ड स्लैब में काम आएगा जब आठ लाख से ऊपर हो तब कैसे हम करेंगे तो अगर किसी की इनकम आठ लाख है तो जैसे मैंने बताया उसमें से फिर पांच लाख माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा तीन लाख तीन लाख पर बीस टैक्स आएगा दैट इज सिक्सटी और पांच लाख तक जो टैक्स है वो जोड़ना है बत्तीस तो इफेक्टिवली आ गया नाइन्टी यानी अगर किसी की इनकम आठ लाख है तो उसको पूरे साल में नाइन्टी टू थाउजेंड रुपीज टैक्स पे करना है दैट इज द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जो लॉ था क्या था पहले एक लाख अस्सी हजार एग्जाम है टैक्स फ्री है उसके ऊपर जो नेक्स्ट इनकम है पांच लाख तक उस पर दस परसेंट टैक्स है और उसकी अगली जो तीन लाख यानी आठ लाख तक जो इनकम जारी है उस पर बीस परसेंट टैक्स है अगर किसी की इनकम एग्जैक्ट पांच लाख है तो बत्तीस हजार टैक्स आता है इसलिए जब उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो उस डिफरेंस पर 20 परसेंट और बत्तीस हजार यानी थर्टी हम ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होकर सामने आ जाती है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास स्टडी करते हैं अगर किसी की इनकम आठ लाख से ऊपर हो चले स्टूडेंट्स ये लास्ट लैब है हमारा इफ द इनकम इज मोर देन एट लैक्स लास्ट लेब हम स्टडी कर रहे हैं टैक्स कंपिटिशन का मैं आपको पढ़ा रहा हूं असेसमेंट ईयर 12, 13 के रूल्स और उसमें समझा रहा हूं कि कंपिटिशन ऑफ इनकम टैक्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि अब थर्ड स्लैब पे हूं कि अगर इनकम 8 लाख से भी ऊपर हो तब क्या लॉ है तो उसके बारे में यह है इसके अंदर जो टैक्स कंपिटिशन है वो है नेट इनकम जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें से फिर वही सिस्टम आठ लाख आप माइनस कर दीजिए जो भी डिफरेंस आएगा जो भी बैलेंस आएगा अब गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम स्लैब रेट फिक्स किया हुआ दैट इज 30 परसेंट जो भी आप इनकम कमा रहे हैं उस पर आठ लाख से ऊपर आपको 30 परसेंट टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है तो बैलेंस का 30 परसेंट आपको देना है और प्लस जो आठ लाख पर टैक्स था विच इज 92,000 तो 92,000 इसमें आप ऐड कर देंगे राइट right? तो नाइन्टी टैक्स एड कर देंगे एंड दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी I hope students this is very easy but still I will give you a simple example to explain this also like for example hamari jo net income hai for example the net income is 9 lakh it can be anything because above 8 lakh there is no limit it can be 9 lakh or it can be 90 lakhs koi limit nahi hai government ka yahi rule hai isi ke hisab se hame chalna hai 
तो अगर मान लेते हैं कि किसी की इनकम जो है वो नाइन लैक्स है तो उस नौ लाख पर कैसे टैक्स निकलता है एज पर दिस अगर हम चले तो नाइन लैक्स में से पहले एट लैक्स माइनस हो जाएगा डिफरेंस बचेगा एक लाख वन लैक्स इस वन लैख पे थर्टी परसेंट टैक्स है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया विच इज कमिंग टू थर्टी थाउजेंड प्लस नाइनटी टू थाउजेंड और पे करना है वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड सो दिस इज हाउ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज वी डू कैलकुलेट आर टैक्सेस आई होप द प्रोविजन इज वेरी क्लियर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो टैक्सेशन है गवर्नमेंट ने वो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन का सिस्टम यूज किया है जो जितना ज्यादा अमीर है वो उतना ज्यादा टैक्स देगा उसका रेट भी उतना ही ज्यादा होगा तो इसीलिए एज पर रूल जिन लोगों की इनकम सैलरीज कम है अभी सैलरीज नहीं सभी तरह की इनकम बिजनेस इनकम प्रॉपर्टी इनकम या कोई भी इनकम कम है तो गवर्नमेंट ने उनसे टैक्स अभी कम लिया है वन तक ये पूरी तरह एग्जेम्ट है वन को जब क्रॉस करते हैं तो पांच लाख तक ये दस है आठ लाख तक बीस है और उसके ऊपर तीस I hope the provision is very very clear to you and there is no doubt in case still you have any doubt you can ask me there is no problem that's all for the day thank you